അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷിബ്ലാസ് കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് തേങ്ങയൊന്നും അരച്ച് ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല തിക്ക് ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മസാല പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഗരം മസാല പൊടി എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് മസാലയും എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടികളൊക്കെ വഴറ്റി എടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മുട്ട വേണ്ടത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് മുട്ട സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ആ മുട്ടയിലോട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള വലിയ സവാള മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സവാള വഴറ്റി എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിയിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വഴറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തക്കാളി ഏതായാലും മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയും ഈ പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുക്കുക വയറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മസാല എടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മസാല ആവുമ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതി നേരെ പകുതി മസാല വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നേരെ പകുതി അതിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മുട്ട പൊടിയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ മുട്ടയുടെ ഒരു പകുതി വരെ വെള്ള
മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറി റെഡി ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണം കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരും കറി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറി കാണുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു തിക്ക് ോട് തിക്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു